Il signor Philippe Cario è il Beer Business Unit Manager di IB. Anche IB ha tantissime novità che sta proponendo a Drinktech. Signor Cario, buongiorno. Sì, buongiorno. Quali sono le novità che state presentando a Drinktech 2017? Allora, principalmente due tipologie di novità. Uh, novità sul processo, quindi proprio sulla produzione della birra, all'interno del mostro o del prodotto uh, fino all'imbottigliamento e quindi uh, che si materializza per uh, dei sviluppi a livello della biotecnologia, di prodotti di origine minerali o vegetali per uh, migliorare la stabilità aromatica qualitativa praticamente del, del prodotto che i birai propongono ai consumatori e poi anche su uh, certi impianti a livello della pulizia, dell'imbottigliamento cerchiamo sempre di avere dei prodotti che permettono di uh, ottimizzare uh, i consumi di acqua, migliorare le microbiologie per uh, proporre dei prodotti che di nuovo qualitativamente sia all'interno del processo, eh, quindi nelle birrerie e sia per il consumatore, quindi il prodotto finito, sia di qualità ottima. Quindi le vostre soluzioni sono rivolte ai birrifici ma di tutte le dimensioni? Sì, quindi iniziamo e, e ad esempio per l'Italia eh, siamo eh, confrontati a un settore delle micro birrerie che esplode e quindi abbiamo delle piccole confezioni che rispondono alle loro richieste eh, e effettivamente lavoriamo anche con i grandi gruppi che fanno uh, delle birre uh, in volume uh, massivo, assolutamente, e uh, alla fine la problematica qualitativa rimane, rimane la stessa. Quindi quello che cambierà è la scelta delle materie prime e per poter offrire dei gusti diversi e noi all'interno del loro processo, della loro produzione, ci adattiamo e cerchiamo di fare delle soluzioni specifiche che rispondono alle loro richieste. Quanto è importante per voi il mondo della birra? Ah, è molto importante, quindi uh, la società EB ha iniziato negli anni uh, 60 uh, nell'industria enologica, sì. ma alla fine qualsiasi tipologia della bevanda ha uh, certe uh, ricerche diciamo, sulla stabilità e lo sviluppo fermentativo uh, uh, è lo stesso e quindi abbiamo sviluppato uh, dall'inizio degli anni 80 nel settore della birra quindi a quest'epoca c'erano soprattutto delle grandi birrerie come la Peroni, la Moretti e oggi si sviluppano con il trend delle birre lupolate, non filtrate, blanche, tutte le tipologie, delle proposte infinite e quello è fantastico per, per il settore perché i consumatori sono aperti a tante richieste di prodotti. Sì, in effetti il mondo della birra è un mercato che comunque sta conoscendo una grandissima, un grandissimo sviluppo, una grandissima crescita e una grande popolarità anche rispetto ai consumatori. Assolutamente, è una cosa geniale. In Italia la, la, la birra si beveva con la pizza di solito, oggi in aperitivo, dopo, dopo cena, tante possibilità anche di gradazione alcolica. E quindi uh, uh, per uh, il nostro mestiere, quello di AEB, significa anche adattare differenti tipologie di, uh, di uh, prodotti per rispondere a tutti questi nuovi prodotti. Perché effettivamente un malto che produce una birra bionda uh, non si comporta lo stesso uh, rispetto a una birra speciale o che andrà a utilizzare una quantità di lupolo elevata. Non si può utilizzare lo stesso tipo di lavorazione o comunque lo stesso tipo di soluzioni per qualsiasi tipo di birra. Esatto e anche poi a livello aromatico l'AEB ha sviluppato una gamma di lieviti e quindi che sono adatti su delle birre tipo tedesche o su delle birre tipo belghe e poi adesso italiane perché sono tanti gli sviluppi e l'innovazione che, che propongono i, micro, i microbirifici italiani. È eccezionale, sì. È verissimo, è una realtà in continua espansione. Per quanto riguarda le manifestazioni inerenti alla birra, dove vi potremo incontrare nuovamente? Allora, eh, 
diciamo che questa manifestazione è quella che a livello mondiale uh, uh, si riceve tutti i verifici uh, da tutte le zone. Per l'Italia c'è Rimini che è molto importante, e Bira Traction, uh, si stanno sviluppando anche delle fiere, uh, uh, ce ne sarà una alla fine del mese di novembre a Milano, uh, la Craft Beer, uh, e quindi, uh, uh, che scopriremo come a Ebi per la prima volta e, e poi sì, ogni paese ha le sue manifestazioni considerando che in Italia ad esempio sono 1200 microbirifici o anche di più è un fenomeno che c'è anche negli altri paesi e che quindi hanno delle manifestazioni specifiche e oltre alle fiere come quella del Drink Tech ci sono anche dei concorsi dove ritroviamo i microbirifici e le grandi birrerie e dove come assaggiatori siamo uh, giuri con, uh, anche con loro per, uh, per dare le medaglie a chi ha fatto i migliori prodotti. Beh, insomma, un'ottima giuria, è un incarico piuttosto piacevole, penso. Assolutamente, è sempre piacevole, sì sì. Grazie Filippo e buona giornata. Grazie tanto.